ഹായ് എവർ വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നൈൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സോഷ്യലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദ ഏജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റർ യു റൺ ദ ബോട്ട് ദ പവർഫുൾ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി ദറ്റ് സർക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ച ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മുടെ ലൂയി സിക്സ്റ്റീനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നെപ്പോളിയനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും അത് കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതായത് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ വന്നതിലൂടെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ല ഇക്വാലിറ്റി എന്നും പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ആളുകളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. അപ്പോൾ so, French Revolution ലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ വഴിയാണ് ആസ് യു ഹാവ് റെഡ് ബിഫോർ ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി സൊസൈറ്റി വാസ് ടോട്ട്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എസ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ അരിസ്റ്റോക്രസി ആൻഡ് ചർച്ച് വിച്ച് കൺട്രോൾ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പവർ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിക്ക് മുന്നേ സൊസൈറ്റീനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ പല എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ക്ലർജി അതേപോലെ തന്നെ നോബിൾസ് പിന്നെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ഈ വോട്ടിങ്ങിനുള്ള പവറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈ നോബിൾസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെയും ചർച്ചിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേജീസിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം പവറും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സഡൻലി ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് സീംഡ് പോസിബിൾ ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ഈ റവല്യൂഷൻ അതായത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷം ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് ഈ ക്ലേജീസിൻ്റെ നോബിൾസിൻ്റെയൊക്കെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പവറൊക്കെ മാറി പുതിയൊരു ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സൊസൈറ്റി തന്നെ ഇവിടെ ഡെവലപ്ഡ് ആവുകയാണ് ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ ന്യൂ ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹൂ കൺട്രോൾഡ് സോഷ്യൽ പവർ ബിഗാൻ ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് അപ്പോൾ ലോകത്തിന് തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അതായത് അല്ല ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ പോലെയുള്ള കോണ്ടിനൻസിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് റൈറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ അതേപോലെയുള്ള റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കൈവശമാണ് ആ പവർ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പലരും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പല ഡിബേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ഇന്ത്യ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആൻഡ് ഡെറോസിയോ ടോക്ട് ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്
അങ്ങനെ ഈ കോളനീസിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാരണമാണ് പുതിയൊരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിന് അവിടെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കോളനീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ചേഞ്ചസിൻ്റെയും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ തന്നെയായിരുന്നു നോട്ട് എവറി വൺ ഇൻ യൂറോപ്പ് ഹൗ എവർ വാണ്ടഡ് എ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി പക്ഷേ യൂറോപ്പിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേഞ്ച് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിപ്പം ഒരു സൊസൈറ്റി ആകുമ്പോൾ പലർക്കും പല ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും അല്ലേ ചിലർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ചസിനോടൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ചില ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ആ പഴയ രീതി എന്താണോ അതിപ്പോൾ എത്ര മോശമാണെങ്കിലും അത് തന്നെ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ യൂറോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേഞ്ച് വേണ്ട എന്നൊരു ചിന്താഗതി ഉള്ളവരായിരുന്നു Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. അപ്പോൾ അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചേഞ്ച് വേണം ഓക്കെ ഒരു മാറ്റം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മാറ്റവും വേണ്ട സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണോ അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരുമായിരുന്നു അതാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും വേണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് സം വെയർ കൺസർവേറ്റീവ്സ് അതേഴ്സ് വെയർ ലിബറൽസ് ഓർ റാഡിക്കൽസ് ഈ ആൾക്കാരെ രണ്ടായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി മൂന്നായിട്ടാണ് ധരിക്കുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ്സ് ലിബറൽസ് ഓർ റാഡിക്കൽസ് ഈ ചേഞ്ചിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കേണ്ടി വരും കൺസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും ലിബറൽസ് ഓർ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പും അതിൽ ഈ കൺസർവേറ്റീവ്സിനെ യാഥാസ്ഥിതികർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതായത് ഒരു ചേഞ്ചും വേണ്ട യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർ അതായത് കൺസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വേണ്ട എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പം ആ സൊസൈറ്റി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇനി ലിബറൽസ് അല്ലെ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പുരോഗമനവാദികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ചേഞ്ചസ് വേണം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ലിബറൽസ് അല്ലെ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ ലിബറൽസ് എന്താണ് റാഡിക്കൽസ് എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ദീസ് ടേംസ് റിയലി മീൻ ഇൻ ദ കണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈ ഓരോ ടേംസ് ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം അല്ലേ ഓരോ ടേമിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുമെന്ന് അല്ലേ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയുടെ കാര്യവും പറയേണ്ട നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഈ ടേമിൻ്റെ മീനിങ് വാട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ദീസ് ട്രാൻസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ദം ടുഗെദർ ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദീസ് ടേംസ് ഡു നോട്ട് മീൻ ദ സെയിം തിങ് ഇൻ ഓൾ കണ്ടക്ട്സ് ഓൾ അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതായത് ഈ വാക്കുകളുടെയൊക്കെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കേസിലും നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വി വിൽ ലുക്ക് ബ്രീഫ്ലി അറ്റ് സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആൻഡ് സി ഹൗ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ചേഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രഡീഷൻസിനെ കുറിച്ച് അതും നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ നടന്ന കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രഡീഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് അവരെങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ദെൻ വി വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ വൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദെയർ വാസ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റ് എ റാഡിക്കൽ
ലിബറൽസ് റാഡിക്കൽസ് ആൻഡ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഓരോ ടേംസും ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഓരോ പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് ഇവർ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ലിബറൽസിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ റാഡിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ കൺസർവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് ലുക്ക് ടു ടു ചേഞ്ച് സൊസൈറ്റി വെയർ ദ ലിബറൽസ് അപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റീനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ കൺസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ച് വേണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരാണ് ലിബറൽസ് അല്ലെ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചേഞ്ച് വേണം എന്നുള്ളവരായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലിബറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൊസൈറ്റീനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരാണ് ലിബറൽസ് വാണ്ടഡ് എ നേഷൻ വിച്ച് ടോളറേറ്റഡ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് അതായത് എല്ലാവിധ റിലീജിയനെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു നേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ലിബറൽസിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് we should remember that at this time european states usually discriminated in favor of one religion or another ee oru kaalagattathile nammada european states laanengil alle ee oru time la european states la one reethil oru discrimination nadannondirikkana edengil oru particular religion e maatram ivaru promote cheyondirikkana angane aa oru reethilulla discriminations european state il mottathil nadannondirikkana ലിബറൽസ് ഓൾസോ ഒപ്പോസ്റ്റ് എ അൺകൺട്രോൾഡ് പവർ ഓഫ് ഡയനാസ്റ്റിക് റൂളേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഡയനാസ്റ്റീസ് റൂൾ ചെയ്യുന്നതിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭരണങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഇവർ എതിർത്തിരുന്നു അതായത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് അവരുടെ തന്നെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഡയനാസ്റ്റീസ് റൂൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലിബറൽസ് ആണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അവർ അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പവേഴ്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു they wanted to safeguard the rights of individuals against governments avar kaanengile avarodde rights ne adayathu as a citizen avarku ulla rights allengil avarku kittanda rights ne protect cheyanayitte ivare ee liberals sramichirunnu they argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well trained judiciary that was independent of rulers and officials oru ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പോലെ ഏകദേശം അവർ അവരുടെ ചിന്താഗതി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർലമെൻറ് വേണം എന്നാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇലക്ഷനൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണോ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള റൂൾ തന്നെ വേണം എന്നാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം വേണം അതായത് റൂളേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനോ ഒന്നും അവരുടെ ഒരു കൺട്രോളും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പോൾ കേസെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർട്ടിനെ ആർക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റമാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ഹൗ വർ ദേ വെയർ നോ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് പക്ഷേ ഇവർ ഒരിക്കലും ഡെമോക്രാറ്റ്സ് അല്ല അതിൻ്റെ റീസണാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എവറി സിറ്റിസൺ ടു വോട്ട് ഇവർ ഒരിക്കലും യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽ ഫ്രാഞ്ചൈസ് അതായത് എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റിനെ ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതായത് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിപ്പം വിമൻ എന്നോ മെൻ എന്നോ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെൽത്തി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണോ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും നോക്കാതെയാണ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലെ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ലിബറൽസ് ആണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ദേ ഫെൽറ്റ് മെൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻലി ഷുഡ് ഹാവ് ദ വോട്ട് ദേ ഓൾസോ
നേഷൻ വേണം അതും ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു നേഷനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ മജോറിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മജോറിറ്റി ആർക്കാണോ ഏത് പാർട്ടിക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ആളായിരിക്കും അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഏത് പാർട്ടീനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നവരാണ് റാഡിക്കൽസ് മെനി സപ്പോർട്ടഡ് വിമൻ സഫ്രീഷ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട് അവരുടെ വോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലൈക്ക് ലിബറൽസ് ദ ഒപ്പോസ് ദ പ്രിവിലേജസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് വെൽത്തി ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് ലിബറൽസിനെ പോലെയല്ല അവർ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സിനും ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന പ്രിവിലേജ് അതായത് അവർക്ക് മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രിവിലേജിനെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഒപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു they were not against the existence of private property but disliked the concentration of property in the hands of a few avaru orikalam private property ki against aayirunnilla pakshe or aalde kai vasham thanne ee property verunu allengil or individual thanne ee property hold cheyidittu adinte profitum karyangal okke aa aalde growth nu vendiittu maatram edukkunnu nalla aa oru concept ne edirthirna aalkaraana radicals